viewers assalamu alaikum and welcome to our crp episode 4 um ami mohammad azad ceo of nippon autos ajke je bishoy ti ni apnader samne kotha bolbo sheti ei shomoyer khub guruttopurno ekta bishoy recondition ba japanese recondition gari kenar khetre amra ekhon hybrid gari kinbo na octin driven gari kinbo ei question onekei korchen amader ke ebong oneker mathay ei question ghurche so, এই বিষয়টাই নিয়ে কিছু আমরা আজকে আলোক আলোকপাত করব সেই সাথে আলোচনা করব বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব জনপ্রিয় হাইব্রিড মডেল গাড়িগুলো আছে সেগুলোর প্রাইস কি রকম হতে পারে একটা টেন্টেটিভ একটা প্রাইস আইডিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করব আর আরটি বিষয় কোথা থেকে আমরা গাড়ি কিনব গাড়ি ভালো গাড়ি কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে বা কোথা থেকে গাড়ি কিনলে আমাদের একটা ভালো ইউনিট ভালো প্রাইসে পাওয়া সম্ভব সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব সো প্রথমে বিষয় যেটি ছিল যে আমরা কি অক্টেন ডিভেন গাড়ি কিনবো না হাইব্রিড মডেলে সুইচ করব বা অনেকেই যারা প্রিভিয়াসলি একটি অক্টিন গাড়ি বর্তমানে ওন করছেন এটি চেঞ্জ করে আমাদের নেক্সট কি ধরনের গাড়ি নেওয়া উচিত এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি তো আপনার যেটা জানেন যে অক্টেন ট্রিভেন কার যেটা বা ফসিল ফুয়েলের মাধ্যমে যেটি চলছে বা অক্টেনের মাধ্যমে চলছে আর হাইব্রিড এটি আসলে ডুয়েল ফুয়েল সিস্টেম যেটি যেটা অবশ্যই একটি দ্বৈত ইঞ্জিনের একটি সমন্বয় যেটি টেকনোলজিক্যালি অবশ্যই অক্টেন ট্রিভেন গাড়ির থেকে অনেক অ্যাডভান্স অলরেডি সারা ওয়ার্ল্ডে হাইব্রিড গাড়িটিকে হাইব্রিড গাড়ি অলরেডি মানে ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে সারা ওয়ার্ল্ড এখন অলরেডি হাইব্রিডে সুইচ করেছে এখন ইনফ্যাক্ট হাইব্রিড নয় তারা হাইব্রিড থেকেও লেটেস্ট টেকনোলজি যেটা ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যাল বা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল যেটা সেটিকে সুইচ করছে গত বছর আমরা বাংলাদেশে হাইব্রিড গাড়ির আমদানি করার পারমিশন পেয়েছি এবং গত বছরই নাম্বার অফ কার্স অলরেডি বাংলাদেশে চলে আসছে তো সুতরাং এখন বাংলাদেশে হাইব্রিডের একটি বেশ বড় রকম প্রচলন শুরু হয়েছে আর সাধারণভাবে আমরা যেটি বুঝি বাংলাদেশে আমরা নতুন একটি টেকনোলজি আসলে সেটিকে প্রথম পর্যায়ে অ্যাকসেপ্ট করতে আমাদের কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় কিছু অজ্ঞতার কারণে আমাদের কিছু দ্বিধা আমাদের ভিতরে চলে আসে তো আমার মনে হয় অলরেডি এক বছরের উপরে আমরা হাইব্রিড নিয়ে বাংলাদেশে কাজ চলছে এবং হাইব্রিড গাড়িগুলোর ব্যাপারে ভালো কিছু সার্ভিস সেন্টার অলরেডি বাংলাদেশে হয়ে গিয়েছে এবং মোটামুটি যারা হাইব্রিড গাড়ি সেল করছে তারাও যথেষ্ট ইকুইপড এখন গাড়ি আফটার সেল সার্ভিস প্রোভাইডের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে হাইব্রিড গাড়ি সুইচ করাটাই এখন সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে কারণ পৃথিবী যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও তার সাথে এগিয়ে যেতে হবে তো এই পর্যায়ে এখন একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কোন গাড়িটি আমাদের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে সিমিলার প্রাইসের ভিতরে আমরা একটি প্রিমিয়ো বা যেটি বাংলাদেশে খুবই কমন এবং জনপ্রিয় গাড়ি এবং সেই সাথে নতুন হাইব্রিডের ভেতরে খুবই জনপ্রিয় গাড়ি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রিয়াস এই দুটোকে যদি আমরা কম্পেয়ারিং করি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়ো পনেরোশো সিসির একটি গাড়ি এবং প্রিয়াস হচ্ছে আঠারোশো সিসির গাড়ি তো সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন স্ট্রেংথের দিক থেকে প্রিয়াস ডেফিনেটলি প্রিমিয়োকে ডোমিনেট করছে আর সেই সাথে হচ্ছে যেটি আমাদের খুব সবসময় আমাদেরকে চিন্তিত করে যে মাইলেজের ব্যাপারটি যে এটি কতটুকু চলবে বা এক লিটার তেলে কতটুকু চলবে বা কেপিএল বলা হচ্ছে যেটি প্রিমিয়ো সিটিতে আমাদের দেশের ঢাকা সিটি হোক বা অন্য যে কোনো সিটিতে যেখানে একটু জ্যাম অনেক বেশি থাকে ট্রাফিক জ্যাম তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রিমিয়ো সাত থেকে আট কিলোমিটার বেশি পারফরমেন্স দিতে পারছে না বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও কম মাইলেজ দিচ্ছে যেখানে প্রিয়াস জ্যামের মধ্যেও আপনার পনেরো থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত পারফরমেন্স দিতে পারবে কারণ এটি যখন আইডেল অবস্থায় থাকছে তখন সে কোনো ফুয়েল বার্ন করছে না আর লং রুটে বা হাইওয়েতে যদি আমরা যাই প্রিমিয়ো দশ বারো কিলোমিটার বা তেরো চোদ্দো কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম সেটা পারফরমেন্স দিতে পারে আর প্রিয়াসের ক্ষেত্রে সেটি লং রুটে ছাব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ থেকে শুরু করে তিরিশ বত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত লং রুটের পারফরমেন্স দিতে পারে সুতরাং যেটি দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেজে প্রিমিয়র কেপিএল হচ্ছে টেন কিলোমিটার পার লিটার আর প্রিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা সেটিকে বলতে পারছি টোয়েন্টি টু টু ফিফ টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার তো অবশ্যই প্রিয়াস অনেক ফুয়েল এফিসিয়েন্ট এবং পরিবেশ বান্ধব অবশ্যই যেহেতু এটি ফুয়েল বান করছে না 
আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে অক্টেন ডিভেন গাড়িগুলোকে ফুয়েল ইকোনমি করার জন্য আমরা কি সিএনজিতে কনভার্ট করে নেই হ্যাঁ যেটা অবশ্যই গাড়ি ইঞ্জিনের জন্য একটি ক্ষতিকারক বিষয় এটা আমরা সবাই সেটা জানি বাট প্রিয়াসের ক্ষেত্রে আমাদের সেই ধরনের কিছু কনভার্সনের প্রয়োজন পড়ছে না এবং এই কনভার্ট করার যে খরচ এবং সেখানে কিছু রিস্ক থেকে যাচ্ছে সেটিও প্রিয়াসের ক্ষেত্রে থাকছে না তো সেক্ষেত্রেও প্রিয়াস অনেকটুকু এগিয়ে আছে এর ভিতরে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে শেপ বা ডিজাইন প্রিমিয় গাড়ি আমরা রাস্তায় প্রচুর দেখতে পারি প্রচুর দেখতে পাচ্ছি আগে পরে সবাই অনেকে যারা প্রিমিয়ম ইউজ করছে সেগুলো প্রচুর চলছে রাস্তায় কিন্তু প্রিয়াসটা সেক্ষেত্রে বেশ একটু নতুন একটা ডিজাইন যেটা রাস্তায় খুব একটা বেশি দেখতে পাবেন না একটু ইউনিক একটা ফ্লেভার পাচ্ছেন আপনি প্রিয়াসে মানে এক কথায় প্রিমিয়ম হচ্ছে ট্রেডিশনাল একটি সেলুন টাইপ একটি গাড়ি আর প্রিয়াস স্লাইটলি ডিফারেন্ট টাইপের একটি গাড়ি যেটি সেলুন এবং হ্যাচব্যাকের কম্বিনেশন বলা যায় তো এই দুটো দিক কম্পেয়ার করে দেখা যাচ্ছে যে সিমিলার প্রাইসের ভিতরে অবশ্যই বর্তমান সময়ে সবাই প্রিয়াসের দিকেই ঝুঁকছে এবং প্রিয়াসটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে এখন আমরা জনপ্রিয় কিছু হাইব্রিড মডেল যেগুলো বাংলাদেশে আসছে এগুলো কিছু প্রাইস নিয়ে কথা বলবো যদিও প্রাইসটি আসলে একটি কনস্ট্যান্ট বিষয় নয় এটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় তা আমরা একটা রেঞ্জ বা একটি আইডিয়া দিতে পারবো যাতে আপনি আপনার বাজেট অনুযায়ী আপনি আপনার গাড়িটিকে খুঁজে নিতে পারেন প্রথমে আমাদের দেশে সবচেয়ে এখন খুব বেশি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে পিয়ার সি বা আকুয়া যে গাড়িটি এটি পনেরোশো সিসির একটি গাড়ি এন এস পি টেন সিসি স্কোটের গাড়ি যেটি প্রায় প্রায় সরি সেভেন্টি ফোর হর্স পাওয়ারের একটি গাড়ি যেটি সিটি ড্রাইভ বা লং ড্রাইভের জন্য খুবই চমকের একটি ইউনিট কম্প্যাক্ট ডিজাইন ফ্যান্টাস্টিক কার তো এটি দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালের এই গাড়িগুলো এভারেজে চোদ্দো থেকে শুরু এটির প্রাইস যেটি আপনার কয়েকটি গ্রেডের গাড়ি আছে আমরা জানি যেটি পাঁচটি গ্রেডের গাড়ি হয় যেটা হায়ার গ্রেডের গাড়িগুলো সতেরো আঠেরো বিশ একুশ পর্যন্ত এটির প্রাইস হতে পারে তো সুতরাং চোদ্দো থেকে চোদ্দো পনেরো বা পনেরো ষোলো এইরকম বাজেটের ভিতরে হলে আমরা অবশ্যই আমরা এই কুয়াকে চয়েস করতে পারি আর এরপরে যেই গাড়িটিকে বলা যায় বাজেট রেঞ্জের ভিতরে আমাদের সেটি হচ্ছে এক্সিও অথবা ফিল্ডার হাইব্রিড ইউনিট এন কে ই ওয়ান সিক্স ফাইভ ট্রেসিস কোড যেটা চোদ্দো পনেরো যদিও পনেরোতে তার শেপ কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে অ্যাভারেজে চোদ্দোকে যদি আমরা টার্গেট করি এটি আঠারো থেকে বিশ বা বাইশ এই রেঞ্জের ভিতরে এক্সিও ফিল্ডার পাওয়া সম্ভব যদিও যদি ফিল্ডারের ডাব্লিউ এক্স পি আরও টুটোর বা এই জাতীয় কোনো আপগ্রেডেড গাড়ি যদি আমরা নিতে চাই সেক্ষেত্রে বিশের কিছু উপরে আমাদেরকে বাজেট করতে হবে পরে যে গাড়িটি নিয়ে আলোচনা করব প্রাইস আইটি নিয়ে সেটি যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম হাইব্রিড পিয়াস আঠারোশো সিসির ইঞ্জিন নাইনটি নাইন হর্স পাওয়ারের যেটি বেশ কয়েকটি ভার্সন আছে পিয়াসের তো বেসিক পিয়াস যেটি হাইব্রিড পিয়াস যেটি হচ্ছে জেড বিডাব্লিউ থার্টি যেটি দুই হাজার ষোলো সালে বা দুই হাজার পনেরো সালের মাঝামাঝিতে এসে এটি শেপ চেঞ্জ করেছে এবং নতুন চেসিস করে জেড বিডাব্লিউ ফিফটি তো এনিওয়ে জেড বিডাব্লিউ থার্টি গাড়িগুলো আমরা দুই হাজার চোদ্দো সালের গাড়িগুলোর জন্য অ্যাভারেজে যদি কয়েকটা গ্রেডে হয় এটা বিশ থেকে বাইশ লাখ টাকা অথবা যদি একটু আপার গ্রেডের জি এস গ্রেডের গাড়ি যদি নেই তেইশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকার ভিতরে আমরা এই গাড়িটি পাচ্ছি আর প্রিয়াসের আইটি ভার্সন যেটি প্রিয়াস আলফা যেটি সেভেন সিটার কার এবং এটি অন্যান্য সেভেন সিটারের মতো নয় এটি পিছনের সিট দুটো যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল এবং দুজন ফুল অ্যাডাল্ট ওখানে আরাম আরাম করে বসতে পারে তো প্রিয়াস আলফা যেটিও বেশ কয়েকটি গ্রেডে আসছে অ্যাভারেজে দুই হাজার চোদ্দো সালের গাড়িগুলো জেড বিডাব্লিউ ফোর্টি যেটি এটি অ্যাভারেজে ছাব্বিশ সাতাশ লাখ টাকার ভেতরে আমরা এখন পেতে পারছি আর প্রিয়াসের এর পরবর্তী যেই এভালুয়েশন বা সেটি হচ্ছে যে প্রিয়াস পিএইচ ভি বা প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিক্যাল এটিও সারা ওয়ার্ল্ডে খুবই জনপ্রিয় গাড়ি এখন কারণ এটি ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল বা ওভারনাইট চার্জের মাধ্যমে এটি আরও বেটার মাইলেজ দিতে পারে সো পিয়াস পিএইচ ভি যেটি জেসি স্কোর হচ্ছে জেড বিডাব্লিউ থার্টি ফাইভ বা নতুন আইটি ইভালুয়েশন আসছে জেড বিডাব্লিউ ফিফটি টু পিয়াস পিএইচ ভি গাড়িগুলো টোয়েন্টি সিক্স টু টোয়েন্টি এইট লাক্স টাকার ভিতরে আমাদের পক্ষে পাওয়া যাচ্ছে যদিও আপার গ্রেডের গাড়িগুলো সেটা আরও কিছু বাজেট মানে ওভার থার্টি লাক্সের দিকে চলে যাবে আর এরপরে পনেরোশো সিসির ভিতরে একটি সেভেন সিটার গাড়ি আছে যেটিও আস্তে আস্তে বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সেটি হচ্ছে টয়টা সিয়ানটা 
সেভেন সিটার কার চমৎকার একটি ডিজাইন নিয়ে আসছে এটি দু হাজার পনেরো সাল থেকে এটিও পনেরোশো সিসি এবং সেভেন্টি ফোর হর্স পাওয়ারের এবং অবশ্যই হাইব্রিড ইউনিট আর আরেকটি গাড়ি এরপরে আমাদের দেশে বেশ কিছু গাড়ি অলরেডি চলে আসছে এবং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সেটি হচ্ছে টয়োটা সি এইচ আর কুপার হাইব্রাইড যেটি দুই হাজার ষোলো সাল থেকে জাপানে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে এটি আঠারোশো সিসির গাড়ি দ্যাট মিন্স নাইনটি নাইন হর্স পাওয়ারের গাড়ি এটি একটি মিড সাইজ ঠিক মিড সাইজ না আসলে মিনি এস ইউভি টাইপের একটি গাড়ি এটিও খুব বেশ ভালো জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে টয়োটার আইটি জনপ্রিয় এম পিভি হচ্ছে নোয়া টয়োটা নোয়া যেটি সেভেন সিটার বা এইট সিটার হিসেবে যদিও হাইব্রিড ইউনিটগুলো ম্যাক্সিমামই সেভেন সিটার হয় এটির আরেকটি নতুন আরেকটি ভার্সন আসছে যেটি সিমিলার চেসিসের উপরে তৈরি করা কিন্তু ডিফারেন্ট নেম টয়োটা স্কোয়ার যেটাকে আমরা বাংলাদেশের অনেক সময় টয়োটা নোয়া স্কোয়ার বলে থাকি বাট এসি এটি আসলে টয়োটা স্কোয়ার নামে জাপানে পরিচিত এগুলো আঠারোশো সিসির হাইব্রিড মডেল ডেফিনেটলি নাইনটি নাইন হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন এবং এটি সিক্স থেকে সেভেন সিটার হয়ে থাকছে এবং যেটি খুব চমৎকার একটি ডিজাইন নিয়ে আসছে এটি বড় ফ্যামিলির জন্য এটি খুব চমৎকার একটি গাড়ি সিটি হোক বা লং রুটের জন্য হোক খুবই বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে এই গাড়িটা বাট প্রধান বিষয় যেটি নিয়ে আলোচনা করছি যে নোয়ার প্রাইস কত হতে পারে দু হাজার চোদ্দো সালের একটি নোয়া যেটি জেড ডাব্লিউ আর এইট জিরো চেসি স্কোরে এটি আঠাশ উনত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এটার প্রাইস চোদ্দো সালের গাড়ি আর নোয়া স্কোয়ারগুলো সেগুলো একত্রিশ বত্রিশ লাখ বা একটু ভালো আপার গ্রেডের গাড়িগুলো সেক্ষেত্রে তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত এই গাড়িটির প্রাইস হতে পারে এরপরে আমরা যে গাড়িটি বিশাল করি এটি একটি ফুল এস ইভি বা খুবই জনপ্রিয় একটি এস ইভি টয়োটা হ্যারিয়ার যেটি পঁচিশশো সিসির ইঞ্জিন এবং একশো বাউন্ন হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন যথেষ্ট পাওয়ার এই গাড়িটির জন্য এই গাড়িটিও দুই হাজার চোদ্দো সালের একটি গাড়ি সাতচল্লিশ আটচল্লিশ লাখ থেকে শুরু হচ্ছে এটির প্রাইস বা অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম বা আরও আপার গ্রেডের গাড়ি যেতে হয় সেটি বাউন্ন তিপ্পান্ন বা পঞ্চান্ন লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে যেগুলো বিভিন্ন প্যাকেজ টয়োটার আরও তিনটি জনপ্রিয় এবং এক্সক্লুসিভ কার যেটি টয়োটা ক্যামরি হ্যাঁ যেটি পঁচিশশো সিসির ইঞ্জিন বা একশো ষাট হর্স পাওয়ারের যে গাড়িটি আপনার একটি জি মডেলের গাড়ি বাংলাদেশ মার্কেটে ছত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ লাখে এখন পাওয়া যাচ্ছে আর আরেকটি জনপ্রিয় এক্সক্লুসিভ একটি সেডান গাড়ি হচ্ছে টয়োটা সাই হাইব্রিড ইউনিট অবশ্যই যেটি চব্বিশশো সিসি বা একশো পঞ্চাশ হর্স পাওয়ারের আর যেটির অ্যাভারেজ প্রাইস বাংলাদেশে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ লাখ টাকা বর্তমানে আর সবচেয়ে হাই গ্রেডের সেডান যেটাকে আমরা বলে থাকি টয়োটা ক্রাউন অবশ্যই যেটি পনেরোশো পঁচিশশো সিসির ইঞ্জিন এবং একশো বাউন্ন হর্স পাওয়ারের এবং এটি দুটো প্যাকেজ আছে এটি রয়্যাল সেলুন এবং অ্যাথলেট দুটো গেড়ে এটি বাউন্ন তিপ্পান্ন লাখ থেকে শুরু করে ষাট লাখ টাকা পর্যন্ত এই গাড়িটির প্রাইস হতে পারে এরপরে আসি হোন্ডার দুটি জনপ্রিয় মডেল নিয়ে হোন্ডার ভেজেল বাংলাদেশে অলরেডি এটি মার্কেট দখল করে নিয়েছে আর ইউ থ্রি হাইব্রিড ইউনিট যেটি পনেরোশো সিসি কিন্তু একশো বত্রিশ হর্স পাওয়ারের যেটি একটু বেশি ইঞ্জিন স্ট্রেংথের দিক থেকে এটি বেশ অন্যান্য টয়োটার গাড়ির তুলনায় একটু বেশি এটি এক্স গ্রেড এবং জেড গ্রেডে দুটো গ্রেডে পাওয়া যাচ্ছে এক্স গ্রেডের গাড়িগুলো ছাব্বিশ সাতাশ লাখ টাকা এবং জেড গ্রেডের গাড়িও সাতাশ আঠাশ লাখ টাকার ভিতরে আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন মাইলেজের মধ্যে আর আরেকটি জনপ্রিয় গাড়ি বাংলাদেশে এখন হোন্ডার সেটি হচ্ছে হোন্ডা গ্রেস দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে শুরু করে দু হাজার আঠারো উনিশ সাল পর্যন্ত আছে কয়েকটি চেঞ্জেসও আসছে এর ভিতরে তো হোন্ডা গ্রেসের বেশ কয়েকটি প্যাকেজ আছে যেটি পনেরোশো সিসির এবং একশো দশ হর্স পাওয়ারের হোন্ডা গ্রেসের বাইশ তেইশ চব্বিশ এই রেঞ্জের ভিতরে আমরা হোন্ডা গ্রেস চোদ্দো সালে গাড়ি পেতে পারি নিশানের একটি জনপ্রিয় হাইব্রিড মডেল হচ্ছে নিশান এক্স ট্রেল যেটি দুই সাল থেকে শুরু এবং এটি দুটো গ্রেডে আসছে এইচটি এবং এন থার্টি টু এইচ টি মডেলের গাড়িটি আপনার বত্রিশ তেত্রিশ বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে আর এইচ এন টি সেটি চল্লিশ বিয়াল্লিশ লাখ টাকা পর্যন্ত এই গাড়িটির প্রাইস হতে পারে আর আরেকটি গাড়ি যেটি বাংলাদেশে অলরেডি এটি নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে মেচ্ছু বেশি আউটল্যান্ডার পিএইচইভি আমরা এটি নিয়ে আগেও কিছু কথা বলেছিলাম প্লাগ ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল যেটি ওভারনাইট চার্জের মাধ্যমে চলতে পারে এবং অনেক বেশি ফুল ইকোনমি এই গাড়িগুলো দুই হাজার সিসির এবং একশো আঠারো হর্স পাওয়ারের যেটি 
45 50 lakhs taka bhitore paoa সেই বিষয়টা নিয়ে কিছু আলোচনা করব এখন গাড়ি আমরা যে সব জনপ্রিয় যে সব গাড়ি বিক্রয়ের জন্য বা যে সব ইয়েগুলো পাচ্ছি যে সব ওয়েবসাইট থেকে আমরা যেখানে গাড়ির অ্যাডভারটাইজমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু শ্রেণী লোকজন বিভ্রান্তিমূলক কিছু পোস্ট দিচ্ছে ট্র্যাডিশনাল বা একটি গাড়ির যে প্রাইস যা হওয়া উচিত বা হতে পারে তার থেকে অনেক কম মূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করছে যাদের হয়তো বা ব্যক্তিগতভাবে তারা গাড়ি বিজনেসের সাথে ইনভলভ না অথবা তাদের কোনো শোরুম বা তাদের কোনো বিক্রয় করার কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের রেজিস্টার্ড কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই তো তারা অল্প দামে মানুষকে গাড়ি অফার করে বিভিন্ন ভাবে টাকা পয়সা নিয়ে হয়রানি করছে এই ধরনের বেশ কিছু কথা এখন চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে তো গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে এই সব ব্যাপারগুলো অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে আপনাদেরকে আর কষ্টের টাকায় গাড়ি কিনছেন গাড়ি কিনতে গিয়ে যদি কোনো রকম প্রতারণার শিকার হন সেটি অবশ্যই খুব দুঃখজনক হবে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো শোরুম যারা দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি সেবা দিয়ে যাচ্ছে বা আফটার সেল সার্ভিস যারা এনসিওর করতে পারছে এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি নিলেই আমার বিশ্বাসে আপনি এটি ভালো ইউনিট নিতে পারেন আর লোকজনের বিভিন্ন ধরনের মানে প্রতারণামূলক যেসব প্রচারগুলো সেগুলো অ্যাভয়েড করে চললেই মনে হয় একটি নিরাপদ থাকা সম্ভব আমাদের পক্ষে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ইভিডিওতে আমরা দুটো জনপ্রিয় গাড়ি ফুল রিভিউ নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে চোখ রাখুন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকে সেই পর্যন্ত ড্রাইভ সেফ স্টে সেফ নাল্লাহ হাফেজ